പറയണേ നമ്മളെ ശരിക്കും പറയാണ് ഒരു ഭയങ്കര ഫുട്ബോൾ ചരിത്രമുണ്ട് പൈതൃകമുണ്ട് സംസ്കാരമുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അതിലൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ക്ലബ്ബ് കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓളമായില്ലേ ഉല്ലൂരിലെ അപ്പൊ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും ഇതായിട്ട് നമുക്ക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ട് ഫുട്ബോൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇപ്പോഴും കേരള ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്ലോ ടു റിയാക്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഇപ്പൊ അതിന് ഒരു മാറ്റം നിങ്ങളുടെ ഈ സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയും കൊണ്ട് തുടങ്ങുമെന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഗോള് പല മാച്ചസും കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന പല മാച്ചസും ഡേ ടൈം മാച്ചസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഡേ ടൈം മാച്ചസിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നല്ല ചൂട് നല്ല വെയിലായിരുന്നു ആർക്കും മൂന്ന് മണിക്കും നാല് മണിക്കും നടക്കുന്ന മാച്ചസ് കാണാനായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതിന് ഇതാണ് ആദ്യമായിട്ട് മാറ്റം വരുത്തേണ്ട കാര്യം ഇതിന്റെ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റിൽ കളികൾ വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റിൽ കളി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫാമിലി ആയിട്ട് കളി കാണാൻ വരും കളി കാണാൻ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും ആവേശമോ കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഒരു ആവേശം വരും മാത്രമല്ല സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിറയെ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പോൺസേഴ്സിനെ കിട്ടും ദെൻ യു ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് മണി ടു ബി പേ ടു ദ പ്ലേസ് പ്ലേസിനെ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതൊരു ഓവറോൾ ഓവറോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കളി ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും കളി ആസ്വദിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കുന്ന കമ്പനികൾ പോലുള്ളവർ അവർ അത് ശരി അതേപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ ലെഗസിയുടെ കാര്യവും ഹെറിറ്റേജിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അച്ചീവ്മെന്റ്സും ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടീംസ് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ കേരളത്തിൽ ഫുട്ബോൾ ആക്റ്റീവ് ആകാൻ തുടങ്ങി ലാസ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഇയേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ടീംസ് എങ്കിലും ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ ടൂർണമെന്റ്സ് കളിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇവരുടെയൊക്കെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇതുവരെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതായത് പഴയ ക്ലബുകളും പുതിയ ജനറേഷനും കൂടെ ഉള്ള ഒരു കണക്ട് നമുക്ക് സമോ ഇറ്റ് ഈസ് മിസ്സിങ് അപ്പൊ അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ ഒരു മ്യൂസിയം ലൈക്ക് കൺസെപ്റ്റ് അത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഇപ്പൊ കെ എഫ് ഐക്ക് ഐ ഡോ തിങ്ക് കെ എഫ് ഐ ഈവൻ ഹാസ് എൻ ഓഫീസ് റൈറ്റ് നോ അല്ലേ നമ്മള് ആ ലെവലിലേക്ക് വന്ന ഒരു ഫുൾ ടൈം ഒരു ഒരു മ്യൂസിയം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അതായത് ഇപ്പം യൂറോപ്യൻ ക്യാപിറ്റൽസിലെല്ലാം ഈ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നവിടത്തൊക്കെ ലീഗ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളവിടത്തൊക്കെ നല്ല മ്യൂസിയം കൾച്ചർ ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പം കേരളം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാൻസിന്റെ സ്ഥലമൊക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ആ മ്യൂസിയം കൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആലോചന ഉണ്ടോ ഉണ്ട് നമ്മള് നമ്മൾ ഈ തവണ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ വലിയ ടൂർണമെന്റ്സ് അതായത് സേഡ് നാഗ്ജി കാലിക്കറ്റില് കണ്ണൂര് കണ്ണൂർ എസ് എൻ ട്രോഫി തൃച്ചൂർ ചാക്കോള ട്രോഫി മാമൻ മാപ്പിള ട്രോഫി ജി വി രാജ ഇങ്ങനെയുള്ള പഴയ ടൂർണമെന്റ്സിനെ നമ്മളൊന്ന് റീകിൻഡിൽ ചെയ്യാണ് റിവൈവ് ചെയ്യാണ് റിവൈവ് ചെയ്ത് പല കാറ്റഗറിയിലായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തതാണ് ചാക്കോള ട്രോഫി ചാക്കോള ട്രോഫി നമ്മള് ഈ യൂത്ത് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള യൂത്ത് ഫുട്ബോളിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള പഴമയെ കൂടി നമുക്കൊന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആസ് യു റൈറ്റ്ലി സെഡ് വി നീഡ് ടു ഗിവ് റെസ്പെക്ട് ടു പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു കേരള ഫുട്ബോൾ അത് സന്തോഷ് ട്രോഫി ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ നേടിയ ടീം മെമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അന്നുള്ള സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരള ഫുട്ബോളിന്റെ പുതിയ ഓഫീസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കീപ്പ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് ഒരു അതിന് പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇത് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഫുട്ബോൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രത്യേകിച്ച് ടൂർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ പല സിറ്റിയിലുമായിട്ട് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പം പല റൂറൽ ഏരിയസ് റൂറൽ അല്ല സെമി ഏർബൻ 
അങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലവും നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും നമുക്ക് ലെവൻ എ സൈഡ് ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട്സ് വേണം നമ്മളുടെ എല്ലാ ഗ്രൗണ്ടുകളും മൾട്ടിപ്പർപ്പസ് ഗ്രൗണ്ട് അപ്പൊ വ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ ദൂരെ ഇരുന്ന് വ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഫുട്ബോൾ കോർട്ടിൽ ആണെങ്കിൽ ആൾക്ക് തൊട്ടടുത്ത് കളി കാണുന്ന ഒരു ഫീല് കിട്ടും കളിക്കാരെ അടുത്തറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഫാൻ ബേസ് വളരും ഫാൻ ബേസ് ആണ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ആൾക്കാരെ കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നാഷണൽ ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കേരളത്തിൽ വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലാണ് ഇപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ത്രീ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ഒരു നാല് ജനറേഷൻ എങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഫുട്ബോളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഈ നാല് ജനറേഷനെയും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ടിങ് ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനും എന്തുകൊണ്ടോ പറ്റിയിട്ടില്ല കാര്യം പഴയ ജനറേഷൻ ഉള്ള പ്ലേയേഴ്സിനെ പുതിയ ജനറേഷൻ അറിയണമെന്നില്ല അപ്പൊ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു നമുക്ക് അത് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് ഒരു പ്ലേയേഴ്സ് അസംബ്ലിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് എല്ലാ ജനറേഷനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ നമ്മുടെ പഴയ പ്ലേയേഴ്സ് ഈ കാൽക്കട്ടയിലെ മോഹൻ ബഗാൻ ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു പഴയ ജനറേഷനെ വിളിക്കും പുതിയ ജനറേഷനെ വിളിക്കും അങ്ങനെ ഈ പ്ലേയേഴ്സ് അസംബ്ലി അവർ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇടയ്ക്കുള്ളവരും ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കണക്ട് ആവും അതുപോലെ ഒന്ന് അവരുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഒരു മെൻറ്ററിങ് എന്നുള്ള നിലയിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷെ നമ്മളുടെ കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പഴയ പ്ലേയേഴ്സിന് ഒരു എക്കണോമിക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും കൂടി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ദേ ക്യാൻ ബിക്കം കോച്ചസ് ഓക്കെ ദ ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഹാൻഡ് ഹോൾഡ് കിഡ്സ് മറ്റ് രീതിയിലുള്ള മെൻറ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബിയസ്ലി വി ക്യാൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റും കൂടി എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റും കൂടി കിട്ടണം അതേപോലെ ഒറ്റ കാര്യം നമുക്ക് ഇപ്പം കാൽക്കട്ടയിലെ പഴയ ക്ലബ്സിനെല്ലാം സ്വന്തമായിട്ട് സ്റ്റേഡിയംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കേരളത്തിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലബിനും അങ്ങനെ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഇത് ഇപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും ഐ എസ് എൽ നടത്തുന്നൊക്കെ ഇപ്പം ഹയർ സ്റ്റേഡിയം ആണല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലോങ് ടേം പ്ലാൻ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു എട്ട് സ്റ്റേഡിയംസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ആണ് ജാനുവരി ഫോർട്ടീൻത്തിന് ഗവൺമെന്റ് സ്പോർട്സ് കോൺക്ലേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ വി ഡിസൈഡ് ടു പുട്ട് എ പ്രപ്പോസൽ ഒരു എട്ട് സ്റ്റേഡിയംസ് നമുക്ക് ലാൻഡ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേഡിയംസ് തീർക്കാനായിട്ട് എട്ട് നമ്മൾ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാനുള്ളത് ഹോം ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറും അതുപോലെ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഇപ്പം ഇപ്പം ഓഫ് ഓൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻ കേരള ഐ തിങ്ക് കാലിക്കറ്റ് ഹാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബസ് റിസൾട്ട് അവരുമൊക്കെ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അതുപോലെ അതിന് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ സെക്രട്ടറി കെ മിൻ ഐ ആസ്റ്റ് ഹിം വാട്ട് ഇസ് സൗത്ത് കൊറിയ ഡൂയിങ് ഗുഡ് വിച്ച് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഹീസ് ഫോർ മലേഷ്യ വിച്ച് ഇന്ത്യ ആൻഡ് മലേഷ്യ ഇസ് നോട്ട് ഡൂയിങ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സ്കൂൾ ടൂർണമെന്റ്സും ഇന്റർ കോളേജ് ടൂർണമെന്റ്സും ആണ് ഈ കുട്ടികളുടെ ഈ ഈ ആ ജേണി കട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി വോണ്ട് ത്രീ തിങ്സ് വി വോണ്ട് ഹെൽത്ത് വി വോണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ വി ഓൾസോ വോണ്ട് ഡിസിപ്ലിൻ യുനോ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് കമ്മിങ് ആ അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും ഈ കോളേജുകളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് സാധിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പോൾ വി ഹവ് ടോക്ക് ടു വൺ ഓഫ് ദ മേജർ കോർപ്പറേറ്റ്സ് ഇൻ കേരള അതൊരു ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു ടൂർണമെന്റ് ആണ് ആ ബ്രാൻഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ വി വിൽ ഹാവ് ഓൾ ദ ഫോർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് വിത്തിൻ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിൽ ഹാവ് നോക്ക് ഔട്ട് നോക്ക്